это киоск Белсоюз Печати. В Беларуси они везде. Там можно купить целую кучу полезных и не очень вещей. Например, вот шоколадку, красивую линейку, игрушку в стиле Майнкрафта, легендарный одеколон. Можно купить удивительную газету и вот такую книжку. Это Конституция Республики Беларусь. И, кажется, в этом году ее обещают поменять. И не в первый, а уже в четвертый раз за 27 лет. Но знаете ли вы вообще, что там менялось за эти годы? Если нет, то это видео специально для вас. Что такое вообще эта конституция? Все слышали, что это очень важная штука, но не все понимают почему. В целом конституция это как инструкция к стране. Самая главная инструкция, в которой написано, что это вообще за страна и как ей пользоваться. Все остальные законы и кодексы это просто дополнения, которые не могут конституции противоречить. Конституция это вышечка, круче нее вообще ничего нет. В независимой Беларуси конституция появилась в 94 году, когда сами знаете кто еще не стал президентом. До этого вообще такого поста в стране не было. В первой конституции, а значит и в Беларуси того времени, многое было по-другому. Например, президент не мог назначать мэров, их выбирали местные советы депутатов. В Молодечно, например, руководителем стал Геннадий Карпенко, при котором улицы города лишились коммунистических названий. Улица Держинского стала улицей Вольной, а Советская — Виленской. И это только пара примеров. Первый вариант Конституции просуществовал недолго, всего год с лишним. Летом 1994 -го года Александр Лукашенко стал первым президентом Беларуси. За него проголосовало 80% избирателей. Но к концу года рейтинг начал падать. По опросам, голосовать за Лукашенко снова были готовы только 43%. Это неудивительно, страна была в экономическом кризисе и выбраться из него никак не получалось. К тому же в Верховном Совете многие были против президента. А в декабре 1994 -го года вообще случилась бомба. Депутат Сергей Антончик выступил в парламенте с докладом, в котором обвинил окружение Лукашенко в коррупции. А ведь обещание борьбы с коррупцией было главной темой Лукашенко на выборах. Реакция президента была вот такой. Очевидцы говорили, что он чуть ли не плакал. А газеты, которые решили напечатать этот доклад, почему-то вышли с белыми полосами. На этом фоне Лукашенко и его сторонникам очень помогла бы какая-нибудь громкая победа. Такой победой, случайно или нет, станет первый референдум и первое изменение Конституции в 1995 году. Президент получит право распускать Верховный Совет если тот нарушит конституцию. Еще в Беларуси сменится государственная символика. Герб станет вот таким, а флаг таким. Найдите отличия с советскими. А русский язык получит статус второго государственного. Кстати, интересный факт. Перед голосованием за смену символики по телевизору показали фильм Юрия Озаренко «Ненависть. Дети лжи». Там коллаборационистов времен Второй мировой сравнивали с противниками Лукашенко. А сейчас это кино опять всплыло. Его показы организовывают для современных школьников. В то время как сын Юрия, Григорий Озаренок, продолжает дело отца на государственном телевидении. С этим всенародным голосованием все было очень неоднозначно. По закону о референдуме выносить на голосование вопрос о языке и государственной символике вообще было запрещено. В знак протеста 19 депутатов Верховного Совета объявили голодовку прямо в зале заседаний парламента. Их оттуда доставал ОМОН и Служба безопасности президента. Позже депутаты пожаловались, что их избивали, а Лукашенко назвал это эвакуацией в целях безопасности. В общем, несмотря на противодействие депутатов, референдум все же провели. Так Конституция Беларуси поменяли в первый раз. Но изменения символики было мало. Противостояние Лукашенко и Верховного Совета продолжалось, поэтому уже в 96 году президент предложил провести еще один референдум и снова подправить Конституцию. Новые правки должны были дать президенту широкие полномочия. Очень широкие. Лукашенко заявил, что именно в сильной власти – спасение для государства и экономики. По проекту новой конституции Верховный Совет нужно заменить двухпалатным национальным собранием. Президент получал право единолично назначать высших должностных лиц. Это генпрокурор, глава и члены правления Нацбанка, председатель Конституционного суда и половина его судей, полный состав и председатель Верховного суда и высшего хозяйственного суда, председатель Центра избиркома и половина его состава. Еще должен был появиться комитет госконтроля и то, с председателем, которого назначает президент. Кстати, сегодня комитет госконтроля стал по сути еще одной силовой структурой и очень влиятельной. Именно КГК задерживал Виктора Бабарика и занимался делом Белгазпромбанка. А его тогдашний председатель Иван Тертель теперь возглавляет КГБ. Поговорите с нами, вы общаетесь с госпрессой. В каком статусе находитесь? 
Но это далеко не все изменения, которые Лукашенко планировал внести в Конституцию. По проекту президент еще получал право по своему желанию назначать министров обороны, внутренних дел, финансов, иностранных дел и других. А районные исполнительные комитеты становились частью президентской вертикали. Их руководителей, то есть мэров, тоже должен был назначать президент. Еще в новой Конституции президент получал право создавать указы и декреты, которые имеют силу выше, чем законы страны. Вот, например, в 2015 году безработных в Беларуси хотели заставить платить особый налог на безработицу. Это все декрет. Его тогда прозвали декретом о тунеядцах. В общем, изменить Конституцию Лукашенко предлагал коренным образом. По факту Беларусь должна была стать совсем другой страной. Ну, вы можете догадаться, что Верховный Совет был против. Конституционный суд тоже был против и выдал заключение, что назначение этого референдума противоречит Конституции. Формулировки вопросов нарушают требования закона, да и вообще такие вопросы можно выносить только на консультативный референдум, а не на обязательный. Короче говоря, проводить референдум, каким его хотел видеть Лукашенко, запретили, и решение Конституционного суда по закону было окончательно. Но Лукашенко не стал заморачиваться и просто издал указ, в котором постановил, что все законно, референдум — воля народа, а решения референдума будут обязательны к исполнению. Короче говоря, сам себе все утвердил. И даже вписал в этот указ, что если какие-то госорганы будут препятствовать проведению референдума, их деятельность будет прекращена. Стоит ли говорить, что у Лукашенко тогда вообще не было полномочий на такие указы? После такого поворота в дело вступил центр избирком. Еще до референдума он отказался утверждать его будущие результаты как противоречащие закону. Что сделал Лукашенко? Но ну, вы можете догадаться, издал еще один указ. Председателя Центра избиркома Виктора Гончара он снял с должности и назначил вместо него Лидию Ермошину. А в 99-м году Виктор Гончар бесследно исчез в Минске. Именно из-за этого референдума Лукашенко едва не нарвался на импичмент. За несколько дней до голосования импичмент инициировали депутаты Верховного Совета. Они заявили, что президент нарушил Конституцию. И до импичмента реально бы дошло, но в ситуацию вмешалась делегация из Москвы. Там был премьер-министр Виктор Черномырдин, председатель Российской Госдумы Геннадий Селезнев и председатель Совета Федерации Егор Строев. Они стали посредниками, и благодаря им Лукашенко и депутаты заключили соглашение. Референдум должен был стать консультативным а депутаты отказывались от импичмента. Но через день Лукашенко снова заявил, что референдум будет обязательным. Такие дела. Голосование состоялось 24 ноября 1996 года. Новую конституцию приняли, и президент получил контроль над всеми ветвями власти. Беларусь стала такой, какой мы знаем ее сегодня. Но и это оказался не финальный вариант Конституции. Идея о следующих правках появилась в 2004 году, за два года до выборов президента. Суть в том, что Лукашенко участвовать в них не мог по Конституции, его второй срок подходил к концу, а идти на третий он не имел права. Цель нового изменения Конституции — снять это ограничение. О своих планах Лукашенко объявил в обращении к нации. Именно тогда прозвучали легендарные слова про «хрустальный сосуд». «Я все эти годы бережно и с трепетом несу перед собой на своих руках этот светлый». Хрустальный сосуд, имя которому Беларусь. С этим изменением Конституции тоже были противоречия. Избирательный кодекс, например, запрещал выносить на референдум вопросы, связанные с избранием президента. К тому же сам вопрос многим был не вполне понятен. Там спрашивалось, типа, разрешаете ли вы Лукашенко участвовать в выборах? И согласны ли вы изложить пункт Конституции в такой-то редакции? Многие даже не осознавали, что совсем убирают из Конституции ограничения по срокам и позволяют Лукашенко избираться не только на ближайших выборах, а всю жизнь. Тем не менее, все это не помешало провести голосование. Референдум прошел 17 октября 2004 года. По официальным данным, почти 88% высказались за изменение Конституции. Так Лукашенко получил право выставлять свою кандидатуру на выборы неограниченное количество раз. И в 2006, и в 2010, и в 2015, и в 2020. Кажется, смена Конституции в Беларуси уже стала традицией. Следующий референдум может пройти уже в декабре этого года. Об этом недавно заявила глава ЦИК Лидия Ермошина. О реформе Конституции сейчас говорят больше, чем когда-либо. Но пока вообще непонятно, какой она будет. Можно ожидать, что Всебелорусское народное собрание сделают конституционным органом. Это намерение звучало очень четко. Больше никакой конкретики нет, и проект Конституции обществу никто не показывал. Будет ли это кардинальное изменение основного закона, как в 96-м году, или нас ждут менее радикальные правки, как в 95-м, ответ на этот вопрос пока неизвестен.